بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان عزیز و دوستان گرامی خوشحال هستم در خدمت شما قرار داریم از طریق آموزش حضرای دور با امید این که درس های ما به شما مفید واقع شود شاگردان عزیز به ادامه درس قبلی درس فیزیک سنف دوازده را با هم شروع می کنیم در این جلسه موضوع را تحت عنوان انبساط قرارتی اجسام و انبساط طولی اجسام را بررسی میکنیم موضوع درس انبساط قرارتی و انبساط طولی اهداف آموزشی شاگردان در ختم درس قادر خواهند بود که اجسام در اثر قرارتی انبساط می نماید همیرا شاگردان در اخیر درس می فهمند که حتما این اجسام در اثر حرارت بزرگ میشه این بساط میکنه دوم این بساط طولی را بدانند و توسط مثالی که در متن آمده متیقن گردند که اجسام در اثر حرارت این بساط طولی می نماید یعنی در اثر حرارت هر جسم یعنی یک مثال هایی که در متن درس یا در جریان درس کار میشه توسط می مثال ها شاگردان حتما متیقن میشن که این اجسام در اثر حرارت انبساط میکنه سوم درک نمایید که اجسام متفاوت در اثر حرارت انبساط متفاوت می نماید این اجسام یا اجسام سخت هر جسم به انبساطش که به نوعیت ارتباط داره چه میکنه به شکل های مختلف انبساط میکنه آمدیم به اصل درس امروزی ما شما عنوان درس امروزی ما شما انبساط حرارتی اجسام هست بزرگ شدن ابعاد جسم در اثر گرفتن انرژی حرارتی به نام انبساط یاد میکنم یعنی هر جسمی که در اثر حرارت ابعادش یعنی طول عرض و سطح جسم یعنی خلاصه حجم جسمی که انبساط میکنه اون امور در اثر حرارت انبساط حرارتی اجسام یاد میکنم در این حالت در این حالت وقتی که به یک جسم حرارت بتیم یک جسم بالای یک میله مسی باشه یا میله ای باشه یا یک گلوله باشه و یا یک شکل مستطیلی داشته باشه بالای از او بالای قوق آتش اونمو جسم بگذاریم در وقتی که ماندیم اینمی چیزها در وجود اونمو جسم صورت میگیره اینی را میخوانیم در این حالت ذرات و مالکول های اجسام در اثر حرارت حرکت اتزازی می نماید وقتی که یک میله مسی را در بالای قوق آتش بگذاریم ذرات و مالکول های اونمو میله مسی در اثر حرارت حرکت اتزازی می نماید حرکت اتزازی را در درس های گذشته شما خواندین در فصل اول حرکت اتزازی را خواندین می فهمین که حرکت اتزازی چه قسم حرکت هست خب ارگ و مقتار حرارت بیشتر گردد وقتی که حرارت بیشتر بیشتر کنیم بالایش زیادتر شود زیادتر شود اتزاز مالکول های اونمو جسم سریع تر شده تیز میشه سرعتش اتزازش تیز میشه اتزاز مالکول ها و اتزاز ذراتش و بر مالکول های مجاور فشار وارد می کند و هر مالکول فضای بیشتری را اشغال می کند جسم انبساط می نماید انبساط اجسام در همه ابعاد صورت می گیرد انبساط می تونه در شکل جسم ظاهر شوه و یا در طول جسم ظاهر شوه و یا در حجم جسم ظاهر شوه خواهی میتونه پس این بساط بسی بخش ما شما تقسیم میکنیم در سالای دیگر نشان میتونیم برتون انواع این بساط اما در اینجا بفهمیم که هر جسمی را که به هر جسم که حرارت داده شوه با تمام ابعادش این بساط میکنه یعنی خلاصه حجم این بساط میکنه ما به شکل اگر دقیق و عمیق فکر کنیم بالای هر چیز که حرارت داده شوه حرارتش حرارت باعث این بساط حجمی اون مو جسم میشه اما بعضی جسم ها هست که طولش طولش نسبت به بودهای دیگهش زیادتر هست اون مو این بساط طولیش ظاهر میشه این بساط طولی از او زیادتر توسط طولن این بساط میکنه و این بساط طولن که این بساط کرد اونم او طولش زیاد، زیادتر شدن و طولش نسبت به عرض و زخامتش زیادتر هست از امون لحاظ او این بساط ما این بساط طولی میگیم 
گرچه این بساط طولی و سطحی وجود نداره اصلا این بساط حجمن هر جسم حجمن این بساط میگنه یعنی تمام عبادش زیاد میشه اما او عبادش نسبت به طولش بسیار کم هست این بساطش از اما لحاظ و این بساط زخامت و هرزش هیچ در نظر نمیگیریم و یا جسمی که سطحش سطحش نسبت به زخامتش زیادتر باشه طول ارزش تقریبا یکسان باشه مثل مستطیل واری باشه و بالای قوق آتش بگذاریم اونم اونجا هم طولش و هم ارزش این بساط میکنه این بساط و طول ارزش نسبت به زخامتش خیلی بیشتر میشه و حالتش هم میگن که این بساط و این بساط این بساط چه میگن سطحی میگن این بساط حجمی مثل گلوله واری باشه طول و ارز و زخامتش هر سیش با هم چه باشه برابر باشه و این بساط وقتی که بالای آتش بگذاریم او این بساط میگیره این بساط از زور این بساط چه میگن این بساط حجمی میگن آل میاییم به انواع این بساط هر کدامش علایده علایده ما شما چی میکنیم میخوانیم انواع این بساط این بساط عرارتی اجسام به سی شکل صورت میگرد که قبلا ما گفتم گفایی شد چرا این بساط طولی و سطحی وجود داره اینا را گفتم بردار این بساط طولی اجسام یکی این بساط طولی اجسام است دوم این بساط سطحی اجسام است سیم این بساط حجمی اجسام است ما امروز فقط این بساط طولی اجسام مطالعه و بررسی میکنیم دیگه این بساط سطحی و حجمی را میمانیم در جلسات بعدی بخیر میخوانیم این بساط طولی این بساط طولی این بساط طولی را در سلاید بعدی تعریف میکنیم این بساط طولی اجسام این بساط طولی که در طول اجسام در اثر افزایش درجه عرارت ایجاد می شود به نام انبساط طولی یاد می شود تکرار می خانم انبساطی که در طول اجسام در اثر افزایش درجه عرارت ایجاد می شود به نام انبساط طولی یاد می شود این انبساط انبساط طولی هست خب وقتی در انبساط طولی ما جسم هایی که به شکل میلهی باشه مثل سیمواری باشه سیمواری باشه در اونجا انبساط طولی در نظر گرفته میشه طولش نسبت به زخامت و ارزش بیشتر هست این بساطش در اونجا بسیار واضی دیده میشه از اما لحاظ او این بساط اون اما میله ها را این بساط چه میگن این بساط طولی یاد میگن حالی به شکل متوجه باشین در این شکل ها را که میبینین در این شکل ها این یک میله را ما شما در نظر گرفتیم خود در اینجا هم نشته کردم هرگاه یک میله فلزی به طول ال سفر عرارت داده شود این می طولش چی است؟ طولش ال سفر است عرارت داده شود تا درجه عرارت آن از تی یک به تی دو برسد این به اندازه دلتا تی تغییر درجه عرارت کنه در این حالت افزایش طول میره قرار زیل دریافت میشه تا وسط همی پرمول ها چه میشه دریافت میشه آلی دلتا ال سفر را ببینین ال سفر این طول اولی جسم است طول این میله اولی است وقتی که عرارت دادیم درجه عرارت از تی یک به تی دو تغییر پیدا کرد دلتا ال به به اندازه ال سفر جمع دلتا ال شد یعنی به اندازه دلتا ال طولش چی کرد؟ افزایش کرد افزایش کرد و اگر این می این میله باشه این میله را طول اولیش اگر دو چند باشه به اندازه دو دلتا ال باشه دو ال سفر باشه دو ال سفر باشه دو ال سفر بازم به این عرارت ها این انرژی عرارتیش ها بالا به او بتیم چه میکنه؟ یه هم این بساط میکنه این بساط عزی دلتایلش به اندازه دو, د... دو چند دلتایل اولی میشه این دل... دو دلتایل میشه این... چون طولش اول مثلا یک متر باشه بار دو مورم رو دو متر ساخته بازم عرارت بتیم این بساط از دفعه اولی مثلا یک سانتی متر افزایش کرده باشه در دفعه دومی دو سانتی متر چه میکنه؟ افزایش عبز... طول میکنه خا این در اثر حرارت میله ها به این شکل طولش چی میشه زیاد میشه مثلا در اینجا در این شکل میبینین در این شکل میله با یک استین مکم شده وقتی که شمع روشن کردن این اقربه های اقربه وجود داره توسط این اقربه 
حرکت میکنه وقتی که اینمی طولش زیاد میشه اینمی اقربه از سفر به این طرف بالا میشه این نشان میده که اینمی طولش چه شده زیاد شده این را بخیر در لابراتور خانه ما شما کار عملیش هم میبینیم و این بساط طولی بعضی فلزات مثل برنج المونیم مصر اینمی سی فلز ما در لابراتور خانه در درس آینده امی را تجربه, تجربه میکنیم و میبینیم خواهال رابطی شد در یافت میکنیم چون رابطی شد فهم میدین اینیم ال سفر بود وقتی که حرارت داده شد به اندازه دلتا ال ال سفر تغییر طول کرد خواه پس دلتا ال به چی ارتباط داره؟ دلتا ال مستقیما متناسب به طول اولی یعنی ال سفر و تغییر درجه حرارت ارتباط داره با با دو, با ما اینمی دو کمیت ارتباط چه داره؟ ارتباط مستقیم داره بنان پس ما در نوشته کده می توانیم که تغییر طول جسم بعد از دادن عرارت وقتی که این بساط می کنه طولش زیاد می شد زبا شدن طولش توسط همی پرمول ما دریافت کرده می دانیم توسط این نمی رابطه دل تا علم اصاوی الفا ضرب ال سفر ضرب دل تا تی هست دلتا تی را می فهمیم دلتا تی قیمت دلتا تی این در اینجا نوشته شده گی هست پس قیمت دلتا ای را قیمت دلتایی ال منفی ال سفر میشه این در جایش ماندیم مساوی به الفا خودش از الفا ضریب انبساط طولی جسم هست و ال سفر خودش ها نوشته کردیم و دلتا تی دلتا تی قیمتش تی دو منفی تی یک است افزایش درجه حرارت دلتا تی افزایش درجه حرارت است دلتا ال افزایش طول جسم است بعد از دادن حرارت کی طولش زیاد میشه توسط دلتا ال نشان میده این رابطه ایش از توسط همی پرمول زیاد شدن طول جسم توسط حرارت ما دریافت کرده میتونیم و همچنان طول اولی را طول اولی را اگر بخواین دریافت کنین توسط همی پرمول شما دریافت کرده میتونین همین را من یک بار دیگه در روی تخته هم براتون با اثبات میرسونم که ال چطور قسم میشه چون نوشته کردیم در بالا دلتا ال مساوی به مساوی به ال سفر ضرب الفا ضرب دلتا تی هست چون قیمت دلتا را قیمت دلتا ال می فهمین شما ال منفی ال سفر است مساوی به ال سفر ضرب الفا ضرب دلتا تی هست چون ما اینمی طول دومی جسم را می خواهیم دریافت کنیم ال مساوی به ال سفره به این طرف تیر می کنیم ال اینمی ال سفره پس الفا ضرب ال سفر ضرب دلتا تی جمع ال سفر می شه در اینجا منفی بود در این طرف تیر شد چه شد؟ مثبت شد آلی ال سفره مشترک میگیریم ال سفر مشترک میگیریم ال مساوی با خا اینمی ال سفر در اینجا از مش... در اینجا ال سفر از در اینجا ال سفر از از ال سفر ها یکی را مشترک بگیریم پس ال سفر قوس شروع در اینجا چند میمونه یک میمونه جمع دی ال سفر را هم گرفتیم در اینجا چمون الفا ضرب دلتا تی مون اینمی ا پرمول دریافت طول دوم جسم بعد از دادن حرارت بعد از انبساط طولی که میکنه بر یک میله یک میله و انبساط طولی میکنه بعد از انبساطش طول دومی که هر قدر که شده توسط همی پرمول ما چی کرده میتونیم دریافت کرده میتونیم خب حال در این رابطه چیزایی که است که نمی اروفایی که است همی اروفا را یک بار دیگه بر شما معرفی میکنیم در رابطه فوق این می رابطه ها را میبینین خا در رابطه فوق این الفا ضریب این بساط طولی بوده این می الفا ضریب این بساط چی از ضریب این بساط طولی را نشان میدن این ضریب این بساط طولی به نوعیت جسم ارتباط داره اگر نوعیت جسم تغییر کنه ضریب این بساط شان هم نیست می... نیست تغییر میکنند خا واحد آن در یا در سیستم اس آی در سیستم اس آی یک بر کلوین یک بر کلوین هست یا یک بر درجه سلسیوس هست واحدش در سیستم اس آی یک بر کلوین است و واحد دیگیش هم یک بر جس یک بر درجه سلسیوس است البته واحد ضریب انبساط طولی همی است 
دل تا ال افزایش طول میله را نشان میده و ال طول نهایی میله را نشان میده این در اینجا من نشته کردم چندین بار تکرار هم شد خواهی توسط می پرمول ها ما این بسات طولی اجسام را دریافت کرده میتونیم حال از این پرمول ها ما سوال کار میکنیم مثال پیش از که مثال کار کنیم این می جدوله می بینیم چون این بسات ما گفتم که این ذریب این بسات طولی اجسام به نویت جسم ارتباط دارم نویت جسم مثلا در اینجا چند فلز ها چند فلز را ما گرفتم در اینجا می بینیم چندین فلز در لیست گرفته شده در این جدول می بینیم این می این بسات طولی بعضی از فلزات است مثلا سرب سرب این این بساط طولیش به چی اندازه شده به درجه سلسیوس اندازه شده سرب 29 ضرب ده به توان من پیشش است این بساط طولی سرب چند بده 29 ضرب ده به توان من پیشش است این این بساط طولی المونیم 24 ضرب ده به توان من پیشش است این بساط برنج این بساط طولی برنج 19 ضرب ده به توان من پیشش است مس 17 ضرب ده به توان من پیشش است پولاد خا 12 ضرب ده به توان من پیشش و شیشه ما... کنکریت دوازده ضرب ده بتان من پیشش است پس پولاد و کانکریت هر دو یکسان بوده شیشه معمولی شیشه هایی که مثلا گلاس های چای خوری اونم شیشه یا شیشه های آینه ها اینا یازده ضرب این بساط طولی نمی شیشه ها یازده ضرب ده بتان من پیشش است و شیشه پایرکس شیشه پایرکس شیشه ضد آتش است شیشه ضد آتش که مثلا پلاسکا هست در لابراتار خانه بعضی شیشه های وجود داره اونم شیشه ها خا سی اشار سی ضرب ده بتان من پیشش بودم خا و هم کوارتز سفر اشار پنج ضرب ده بتان من پیشش هست این به نویت جسم ارتباط داره وقتی که نویتش تغییر کنه جنسیت جسم تغییر کنه پس ضریب این بساط طولی جسم هم همچنان چه میکنه تغییر میکنه آمدیم مثال حالا همین مثال کار میکنیم این مثال مربوط این بساط طولی اجسام هست این مثال یک دفعه ما میخونم برج فلکی از آهن ساخته شده است اگر ارتفاع برج در عرارت 22 درجه سلسیوز از طرف روز 301 متر باشد ارتفاع آن در 0 درجه سلسیوز در شب چقدر تغییر میکنه در صورتی که ذریب این بساط طولی آهن دوازده ضرب ده وطان منفی شش کالمین و توان منفی یک باشد امیر چیزایی که معلوم است این برج ایفل خود میفهمین شما برج ایفل در سورس فارس فرانسه موقعیت دارد در اونجا یک برجی را که الکساندر ایفل ساخته اونمو برج از ای که از پولات ساخته شده خب چون پولات این بساط میکنه در اثر زیاد شدن درجه عرارت طولش زیاد میشه و کم شدن درجه عرارت انقباز میکنه پس این بین این بست دو درجه و سفر درجه چقدر تغییر طول میکنه امیره ما شما دریافت میکنیم خب برای دریافت از این چیزهایی که معلوم است اونا را نوشته میکنیم پیش از پیش ما یک فرمول نوشته کرده بودم از روی آنها فرمول این بساط طولی برج فلا دریافت میکنیم خب درجه عرارت این تی دو تی یک مساوی به بست دو درجه سلسیوز از از طرف روز خا از طرف روز بست دو درجه سلسیوز است و طولشان هم ال سفر هم سی سد و یک متر هست و تی دو همچنان این از طرف شب سفر درجه سلسیوز شده و ضریب انبساط شان ضریب انبساط فولاد هم شما فیشتر در جدول هم دیدین در اینجا هم نوشته شدگی از دوازده ضرب ده و توان منفی شش کلوین و توان منفی یک است ما تغییر طول برج ایفل دریافت میکنیم اینه چقدر طولش با, با تغییر همین قدر درجه عرارت تغییر میکنه همین را دریافت میکنیم خواه آل از تی دو تی یک تفریق میکنیم اولا دلتا تی را دریافت میکنیم دلتا تی مساوی تی دو منفی تی یک 
فاس دل تو تی ما سوی با تی دوی ما چند از پر درجه سلسیوز است من فی تی یک بست دو درجه سلسیوز است بست دو درجه سلسیوز پس تی دل تو تی ما سوی از پر درجه سلسیوز بست دو درجه سلسیوز تفریق کنیم من فی بست دو درجه سلسیوز میشه چون بعد از تفریق کردن دو درجه سلسیوز آسلش با درجه کلوین همیشه مساوی میشه را فراموش نکنیم چون ما قبلا در معرفی درجه های عرارت خواندیم که درجه بعد از تفریق همیشه درجه عرارت سلسیوز با درجه کلوین مساوی میشه را نشته کده میتونیم من فی بست دو کلوین بست دو کلوین هم نشته کده میتونیم پس چون واحد درجه عرارت در سیستم اس آی چی هست کلوین هست حال <تصفح> فرمول اصلی را نشته میکنیم دلتا ال مساوی ال سفر ضرب الفا ضرب دلتا تی هست پس دلتا ال مساوی ال سفر ما چند بوده چقدر است طول برجه فل سی سد و یک متر است ضرب ضریب این بساط طولی پولات چون از پولات ساخته شده دوازده ضرب ده به توان منفی شش کالوین به توان منفی یک ضرب درجه تغییر درجه عرارت را هم دریافت کردیم منفی بست دو کالوین هست کالوین با با این کالوین خلاص میشه چون توان از این منفی یک عرد دی که توانش منفی باشه و در مخرج می باشد و توانی که مثبت باشه و در صورت است این چیزی که در صورت اردیشون با هم مساوی باشه صورت به با مخرج خلاص میشه پس دلتا ال مساوی با این 301 ضرب 12 ضرب منفی 22 کنیم اصلش میای افتاد نو ازار و چار و میشه چار سد و شست و چار اینی ضرب ده به توان منفی شش متر 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 ماند و کلوین ها کلوین ها به یک دیگر چه شد؟ خلاص شد چیزی که مانده در اینجا جست متر هست پس دلتا ال مساوی به ای را از توان می کشیم اگر از توان بکشیم این می توانش منپی است به مخرجش می آید تقسیم کنیم چند تا سفر داره شش تا سفر داره سفر اشار یا سفر افت نو چار شش متر می شه ای را این متر با سانتی متر تبدیل می کنیم دلتا ال مساوی با ضرب صد می کنیم یک متر ما شما صد سانتی متر می شود ضرب صد کنیم همی را افت اشاریه نو چار شش سانتی متر می شود اینه می تغ... منفی است البته بخاطری که اینه می قدر چی کده از طرف روز بستو دو درجه سلسیوز منقبض کرد انقباض کرده می این قباز شما دریافت کردیم این بساط شنی نمی قدر طولش کوتا شده افت اشاریه نوش چار شش سانتی متر یعنی تقریبا هشت سانتی متر طول برج ایفل از طرف شب چه می شده؟ کوتا می شده این می ما دریافت کردیم امی طول چه شد؟ این را نشته کده می تونیم تقریبا دلتا ال تقریبا چقدر است؟ هشت سانتی متر این قباز کرد این چی از مثال یا تغییر طول جسم است یا طول دومی را اگر بخواین دریافت کنیم پس از روی امی ما دریافت کرده میتونیم طول دومی را در اینجا ما دریافت میکنیم طول دومی ال چون دلتا ال هم دلتا ال مساوی ال منفی چی است ال سفر هست اینه می طول دومیش چی است؟ ال است همی ال باید ما فایده کنیم برای دریافت ال ال مساوی به دلتا ال دریافت شد قیمتش جایش تغییر می تیم دلتا ال جمع ال سفر می شه پس در جایش قیمت های شوازه می کنیم دلتا ال دلتا ال چند آمد؟ افت تشاریه این من پی افت تشاریه نو می گیریم نو سا... اه... یا مترش هم ایمانو می نمی عدده نشته می کنیم 
这这里。好，四分二十二页，四分二十六，呃，六 meter， 加码。جمع ال سفرم چند است؟ 301 متر است. اینا را یک دیگه جمع کنیم. با شوری تبدیل میکنیم. دیگه نوشته میکنیم. 301 شوری سفر سفر سفر. خب من فی سفر شوری سفر افت نو میکنیم. خواهد داشت که نو برا یک میمونه. ده اینجا هم نو ماند از نو که هفت برد دو میمانه خواهد اینجا هم نو ماند از نو که سفر برد نو میمانه اشاری را پایین میکنیم ده اینجا سفر ماند از سفر که سفر برد سفر سفر سی سی ست اشاری علم آشما آمد سی ست اشاری نو دو یک متر یعنی از طرف شب طول برج ایفل سی سد اشار یا نو دو یک متر می شود خواهی سوال سوالی که در کتاب شما آمده در محتن کتاب بود امیره حل کردیم حال درس ما و شما در اینجا و پایان می رسد شما کارخانگی تان را پراموش نکنید کارخانگی تان این دو سوال از این وسات طولی هشت سام است همی را نوشته کنین و عل کنین به آدرس های زیل روان کنین کارخانگی <تصفح> ما یک دفعه می خانم یک میله المونمی ده متر طول دارد یعنی درجه عرارت بیست درجه سلسیوس طول آن را در چل درجه سلسیوس دریابید این طولش در بست درجه سلسیوس ده متر بوده ایرا در چل درجه سلسیوس شما چه میکنین دریافت میگن البته ضریب این بسات طولی المونیم در جدولی که پیشتر ما نشان دادم در او جدول و در کتاب شما هم هست در او جدول هست و ضریب این بسات شد در او جدول میگرین و دیگه چیزهای در سوال داده شدگی است از روی اونا حل کرده جوابش ارسال میکنین خواه سوال دوم چی هست سیم پولادی به طول ده متر وزنه گلوره را نگه داشته است اگر درجه حرارت 20 درجه سلسیوس افزایش یابد طول آن چند میلی متر زیاد می شود خواهده اینجا هم طول درجه حرارت افزایش طول این دل تا ال داده شده است و ال سفر هم ده متر هست شما ذریف این بسات طولی پولاده اینه در اینجا من نوشته کردم در ذریف این بسات طولی دوازده ضرب ده وطان منفی شش کالوین وطانه چی است منفی یک است از همی استفاده کرده شما افزایش طول نموسیم پولادی را دریافت می کنین خدا نگهدارتان باد شاد و موفق باشید